Рейд владників укриттями навчальних закладів Кременчука триває. Що цікавого, побачили наші журналісти. У Кременчуці відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя – сержанта Сергія Мельничука. Як кременчужани відреагували на заклик необхідності термінової здачі крові? Говоримо про актуальне станом на 749-й день протистояння України повномасштабному вторгненню Росії. Дякуємо кожному захиснику і захисниці за їхній щоденний подвиг і героїзм. А я щиро вітаю усіх глядачів телекомпанії «Візит» і дякую за довіру. Чим живе сьогодні наше місто, говоримо просто зараз у випуску «Наш час». В області зафіксували перший випадок захворювання – на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні». 16 тисяч доларів за виїзд з України СБУ викрили адвокатку з Полтавщини. Та скільки від початку Великої війни на Полтавщині лунало вибухів. Про це і не тільки розповімо у рубриці «Бліц новини». За понад два роки Великої війни з 24 лютого 2022 року сумарно по всій Україні повітряна тривога лунала 35 тисяч 155 разів станом на сьогоднішній ранок. Повідомлень про вибухи було зафіксовано 9 тисяч 571 раз. Такі дані наводить офіційна карта повітряних тривог України. Лише на Полтавщині повітряну тривогу оголошували 1939 разів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення повітряна тривога на Полтавщині тривала 74 дні, 14 годин та 13 хвилин. Середня тривалість повітряних тривог за цей час – 55 хвилин. Вибухи в області лунали 96 разів. Українська освіта під загрозою. За понад два роки Великої війни внаслідок російських атак в Україні повністю знищено 365 закладів освіти, 3789 пошкоджено. Лише на Полтавщині внаслідок ракетних обстрілів постраждав 21 заклад освіти. Такі дані наводять у Міністерстві освіти України. Серед цих закладів – 8 дитячих садочків, 7 шкіл, 4 заклади професійно-технічної освіти, 1 заклад фахової передвищої освіти та 1 заклад позашкільної освіти. Троє пошкоджених закладів є і у Кременчуці. На Полтавщині працівники Служби безпеки України затримали адвокатку, яка допомагала у Хилянта виїхати за кордон. Про це повідомляють у прес-службі СБУ Полтавській області. За інформацією правоохоронців, жінка пропонувала клієнтам два варіанти вирішення питання. У першому випадку вона могла надати чоловікам призовного віку сфабриковані висновки ВЛК. Також адвокатка вносила у Хилянтів до інформаційної системи «Шлях» для виїзду за кордон як водіїв міжнародних рейсів. Вартість надання таких послуг складала до 16 тисяч доларів. Подібні схеми працівники СБУ викрили і у Миколаївській та Хмельницькій областях, на Прикарпатті та у Львові. Там ухилятися від мобілізації та нелегально виїхати за кордон чоловікам призовного віку допомагали медпрацівники. Полтавські медики зафіксували в області перший випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні». Про це повідомляють у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Хоча на Полтавщині таке захворювання зафіксоване вперше, медики стверджують, що цей штам не несе загрози для населення, а вакцинація захищає від хвороби. На Крюківському мосту будуть проводити ремонт консольних ділянок плити автопроїзду естакадної частини Верхова та Низова сторони мосту. Про таке повідомляють на сайті міської ради. Ремонтні роботи розпочнуться із 25 березня і триватимуть аж до 30 жовтня. Технологія робіт передбачає цілодобове закриття одного з пішохідних тротуарів. Першим планується ремонт консольної частини в зоні тротуару Низова сторона мосту для руху пішоходів із боку Крюкова. Комунальне підприємство ШРБУ продовжує готуватися до ремонту доріг. Так оголошено закупівлю бетону, бортового каменю та іншого. Як зазначено на сайті поблічних закупівель «Прозоро», очікувана вартість закупки – 2 мільйони 670 тисяч гривень. У списку пропозицій – 24 позиції. Серед них – камінь бортовий 500 штук, цемент, 5 тонн, розчини, блоки та цілий ряд інших позицій. Маємо для вас іще одну інформацію, без якої цей випуск не був би повним. І знову маємо трагічну звістку із фронту. На війні загинув військовий з Кременчука Андрій Заболотний. 
Наш земляк був призваний на військову службу в січні 2023 року та був стрільцем. Загинув військовий 8 березня під час виконання бойового завдання поблизу села Тоненького Донецької області. Поховання Андрія Заболотного відбудеться вже завтра, 14 березня, об 11 годині дня в стінах міського палацу культури. Вічна слава нашому герою-захиснику! Наш випуск триває. Рейд владників укриттями навчальних закладів Кременчука триває. Цього разу депутатська комісія з питань освіти завітала до ЗДО No77 Малокахнівської гімназії No14, Потоківської гімназії No33 та Кременчуцької гімназії No24. У деяких з цих закладів разом із комісією завітала і наша знімальна група, яка і побачила, на якому етапі там тривають роботи з будівництва найпростіших укриттів. Далі у сюжеті мого колеги Владислава Плаксія. Морська комісія з питань освіти знову на полюванні. Полюють на недобросовісне використання коштів при будівництві найпростіших укриттів. Цього разу депутатська комісія завітала до дошкільного навчального закладу No77, Малокохнівської гімназії No14, Потоківської гімназії No33 та Краманчуцької гімназії No24. Першим підпильний погляд владників потрапив садочок No77, куди з ними завітала і наша знімальна група. Кошторис, закладений під тамтешнє укриття, складає 1 мільйон 400 тисяч гривень. Роботи, кажуть, встигнуть закінчити вже до 1 вересня. Ну а поки до сховища підвального приміщенню ще далеко. Тут буде облаштовано два приміщення, два зала, перехід. Далі ми покажемо вихід на вулицю додатковий і вихід сюди з дитячого садочку. У нас тут десь буде порядка... Ну, на даний час точно не скажу, бо я ще не прорахувався. Десь 160-170 чоловік. Він покриває повністю потреби? Потреби садочка, так. Да. І, і, і ще на початкову і... школу можемо задіяти, яка в третій там, школі. Як... Був такий розговор, що можливо, ну, можливо да. тут розмістимо в частині. А ви маєте увазі, щоб тут розмістити да, да, початкову да, школу? Да, да, вам площі хватить для розміщення, да? так? Так, так, вистачає. За словами директорки Марії Якуби, на даний момент заклад працює онлайн. Мовляв, батьки кожного дня отримують онлайн-завдання, а там вже разом з вихователями навчають своїх дітей. Наступним пунктом призначення стала Малокохнівська гімназія номер 14. Тамтешнє укриття є тимчасовим та розраховано на 95 учнів. Загальна кількість учнів – 130 осіб, але ходять не всі. Навчальний процес наразі відбувається в одну зміну. Якщо всі прийдуть, у нас вже заготовлений, скажімо так, план, тоді ми будемо навчатися навіть не в дві зміни, а в півтори. Ми ну, вже у вас знаємо, 130, як це 130 учнів, а скільки персоналу? Да. 15 вчителів, але вони також працюють не кожного тобто дня. Тобто 145 да. людей загалом, да? Да, да, тобто да, якщо да. всі прийдуть, то ви можете когось будете зміщати? Так, да? да, да, да. ми можемо перейти ну, на змішаний формат. Ціна даного сховища – 3,5 мільйони гривень. Проте навіть попри великі кошти витрачення на укриття, у владників все рівно знайшлись певні нарікання на холод у приміщенні. Обігрівачі, як на ті ж патрунки, ви то знаєте, роблять такі ну, великі обігрівачі. Так, да, 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 такі. І вони як, як, прекрасно е да, нагрівають, як, вони абсолютно прекрасно. у вас їх штук? Два. Ми вмикаємо з однієї mm. сторони і з другої ви сторони. Ви приносите, коли ви сюди йдете? Відразу почалася повітряна тривога, черговий, вдвоє чергових вчителів. Один вмикає там, і інший вмикає там. Ну, ви, ж вам... ви їх переносите з собою? Так, да, вони просто в нас стоять в навчальному закладі, і Тому відразу ми йдемо сюди. Тут їх Поки що не можна ставити. Чого? Ну, тому що це техніка, а тут холодно. <сказали>, Сказали, не можна ставити. Тому ми Дивись. їх тут і не ставили. Да. Ну, Значить, дітей ви не боїтеся, щоб замерзнуть. Надалі заступниця директора Кремичуцького департаменту освіти Світлана Михайленко доповіла щодо облаштування укриттів з урахуванням потреб людей, яким треба особливий підхід. 
З її слів, такі укриття будуть у ліцеї номер 4, гімназії номер 8 та ліцеї номер 25. У цих закладах вже виконуються відповідні роботи. Щодо інших, там ще немає проєктів. Роботи ще не виконуються. Може, якщо, може, якщо будуть е, проекти, то це будуть проекти вже з врахуванням тих можливостей він, тих ДБН, які діють на сьогоднішній день. Роботи у цих навчальних закладах планують завершити вже цієї весни. Загалом на облаштування укриттів у Кримочуці вже витрачено понад 40 мільйонів гривень. У Кермачуці відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя – сержанта стрілецького батальйону Сергія Мельничука. Воїн став на захист держави ще у далекому 2015 році. Був учасником АТО. Загинув 23 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. Його ім'ям названо одну з найдовших вулиць Кременчука. Меморіальну дошку на честь героя відкрили на фасаді будинку, в якому захисник проживав з 2014 по 2022 рік. На урочистій церемонії побувала моя колега Анастасія Ушак. Ти знаєш, тату, вже цвітуть сади, до полі пахнуть та горить кульбаба. А ти на нас вже дивишся з гори, і рай земний тебе вже не вапить. 11 ранку біля будинку, який для сержанта Сергія Мельничука був місцем родинного затишку і спокою, зібралися представники громадськості, сусіди і учні ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Сергій – учасник АТО ООС. З початку повномасштабної війни був командиром групи швидкого реагування «Гром» при Кременчуцькому РТЦК та СП. Загинув 23 жовтня 2022 року під час обстрілу у Бахмутському районі Донецької області. Воїн посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Герої не Сергія, я знаю, з перших днів повномасштабного вторгнення в нашу країну. Це віддана військовій присязі людина, це герой українського народу. Це приклад для підростаючого покоління, яким, ви бачите, зараз є його син. Нехай ця меморіальна дошка нагадує усім про героїчний вчинок сержанта Мунічука. А пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях жителів цього будинку, цієї вулиці та нашої громади. Який воїн був, такий він був і в житті. Я пам'ятаю, коли він прийшов у відпустку, і ми стояли тут під Борискою з ним, він поділився своїми такими якби, спогадами про, про ту війну, яку він переживає там. Говорить, я поїхав, а хлопчики мої там, мені треба повертатися. І це... До болі аж зараз, от до болі я згадую ці слова. З метою продовжити славетний шлях батька, рік тому до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою вступив син Сергія Богдан. Хлопець у майбутньому мріє стати військовим. Я вважаю, він заслуговує на це. Не тільки він, а й всі ті захисники, які загинули на війні. Ми маємо пам'ятати своїх героїв, ті, хто поклали життя за цю державу, за свої сім'ї. Він був дуже надійною людиною, людиною свого слова. Світла йому пам'ять. Нам дуже нашої родині його не вистачає. Сподіваюся, що я Богданом в майбутньому буду дуже пишатися, як і своїм чоловікам, але е, при житті. Після урочистого відкриття настоятель храму святого рівноапостольного князя Володимира Великого проти Ієрей Юрій відслужив панахиду і освітив меморіальну дошку, встановлену на честь загиблого сержанта Сергія Мельничука. Вічна пам'ять герою. До не менш актуального – Кременчуська станція переливання крові щодня потребує нових донорів. Зокрема, 13 березня виникла нагальна необхідність у донорах 
першої групи крові з резус-негативним фактором. Як кременчужани відреагували на заклик необхідності термінової здачі крові та загалом про важливість до нації дізнавалась наша Олена Теслюк. Один донор може врятувати не одне життя. Кременчуцька станція переливання крові щодня чекає на нових донорів. Адже у сучасних реаліях потреба в компонентах крові занадто висока. Втім, бажаючих зробити донацію – обмаль. Заступниця керівника СПК Світлана Каплати наголошує, наразі є потреба у донорах всіх груп крові. Щоправда, буває необхідність термінового забору певних компонентів. Як, наприклад, 13 березня виникла нагальна потреба у донорах першої резус-негативної групи крові. Сьогодні ми очікували донорів всі групи, але переважно нам потрібні були донори з першої рази з негативною групою крові. Вчора ми звернулися до представників засобів масової інформації і ну, сьогодні ми отримали бажаний результат. Сьогодні навіть в нашій базі є і лєднік Олег Вікторович, сьогодні теж ми його набирали, казали, що є величезна потреба в першої рази з негативної групи, чи може він нам допомогти. Він зразу погодився, щиро дякуємо, і заступник був у нас. Ну, тобто відгукується. Я дуже хотіла б, щоб інші кремичужани, до яких ми звертаємося з проханням допомогти нас, нам в скрутний час, теж відгукувалися, теж приходили. Дуже багато людей відреагували на ті пости, які ми розмістили в соціальних сітях. Це люди, які тимчасово переміщені особи, які були активними донорами в інших містах України, але теж відгукнулися і теж прийшли. І я думаю, що ми отримаємо бажаний результат сьогодні. Лікарка Світлана Каплати наголошує, заохочення людей до здачі крові має бути справою всіх, а не лише медичних закладів. Люди мають пам'ятати, їх кров може врятувати життя. Тим не менш, перед донацією донору необхідно дотримуватись певних рекомендацій, аби компоненти крові були найкращої якості. Напередодні не вживати жирних сортів м'яса, риби, 48 годин не вживати алкоголь, гарно відпочивати, будь здоровою людиною. Ну, є ще деякі відсторонення, це донори знають, якщо у людини було якесь оперативне втручання, якщо були пірсінги, татуювання, це на півроку людина відсторонюється від донорства, якщо людина там була у стоматолога, була екстракція зуба на 10 днів, якщо було щеплення на 4 тижні, немає виразок шлунку, 12 палої кишки, немає цукрового діабету, глаукому, не було втрат свідомості, якихось черепно-мозкових травм, люди можуть прийти і вступити до лавдонорів. Пані Ірина здавала кров друге і впевнена зазначає, ця процедура не страшна для донорів, але дуже важлива для потенційних реципієнтів. Треба залучатися, допомагати нашим військовим, наші хлопці треба рятувати, допомагати, щоб особливо коли кров якийсь поливати, як у мене, наприклад, перший негативний резус, то краще ходити, донатити і кров здавати, допомагати нашим всім хлопцям, людям, всім і військовим і гражданським. На донорів чекають з понеділка по п'ятницю з 8 до 13 години. Станція переливання крові знаходиться за адресою вулиця Івана Мозепи, 8. Тож неодмінно приходьте, адже ваша кров – то порятунок чиєгось здоров'я і навіть життя. Війська Збройних сил України і порятунок тварин – Тема, якою вже важко когось сьогодні здивувати. Наші мужні захисники і захисниці стають неймовірно лагідними і милосердними, коли мова йде про тваринний світ, який теж неабияк потерпає від жорстокої війни. У розпорядження нашої редакції потрапили ексклюзивні кадри порятунку такого собі невдахи лісового мешканця, який втрапив у халепу, але виявився ще тим везунчиком. У порятунку брав безпосередню участь відомий кремичуський афганець, а нині воїн ЗСУ Олександр Бортник. Спецоперація по спасінню. О, диви, давай, давай, кусай, бери. О, давай, кусай. Кусай, давай, давай. Проходь. 
Я за сил нема, мне даже не Сил нема, да, сил нема совсем. Ну вот, давай, переступай, переступай, давай. Не, 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 вам все стороны. Да он тебя загрязал. Может, он слушает, он может потом уколы делать, он может бешеный. Да, конечно, ты что, тут надо осторожно. Вот, блядь, не заходит. Сейчас, 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 положи, положи, сейчас зайдет. Давай. О, опа! О! Не нравится, сука. Ага. Давай, текай! Текай, 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 текай! Да, он уже ну, он переляканный, натерпился. Все, 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 Ай-яй-яй. Сейчас, -яй -яй. ну, воды, сейчас еще, еще воды. Воно пляшка. Ага, есть. У міських пабліках з'явилася інформація про начебто скаженого кота, який покусав двох людей у Кремечуцькому районі, а точніше – у селі Омельник. Повідомляють також, що на місці вже відпрацювали фахівці ветеринарної медицини. Повідомлення з'явилося ввечері вівторка, 12 березня. Ну а вже сьогодні ми спробували з'ясувати якісь подробиці пригоди. Почути дещо здивувало. Омельницька сільська об'єднана територіальна громада – то майже 225 кілометрів квадратних і 5 тисяч населення. Відтак чуткий просказ розлетілися швидко. Інформацію було підтверджено навіть на рівні Полтавської ОВА на сторінці Філіпа Проніна. А оточильник омельчан Андрій Пиріг нам повідомив зранку середи таке. До сих пор я не можу знайти, кого ж все ж таки укусило. Тобто конкретна людина, точніше, йде, так би мовити, ситуація стосовно того, що двох людей укусив кіт. Поки що ми цих людей не можемо знайти. Тобто або це не правдива інформація, або ну, не розумію. А звідки час, вона пішла? Час... Ну, вчора мені доповіли пізно вечором стосовно того, що був випадок... Е... Кіт покусав е, двох осіб. Так. Е, сьогодні зробили протиепізотичну комісію в адміністрації, зараз якраз їдуть туди, і зараз будемо, так би сказати, приймати якісь міри, а саме треба карантинний відстріл робити і все інше. Тобто зараз будемо балакати, як це на законодавчому рівні зробити. За більш конкретною інформацією ми звернулися телефоном до районної ветеринарної служби. Там з'ясували, кіт таки мав господарів, проте не покусав, а дряпнув когось з них. Кіт хворів у людей, його лічили там частної компанії, в частної лікарні. На то числа в ніч вони обратились до нас, от що кіт такий перед вдихом, виїхав наш лікар, коротше кіт до ночі, з 11 на 12 по мельнику. Mm -hmm. Наш лікар забрав, Щербина забрав да, цього кота, ми тут у лабораторії одібрали мозги, відправили в Полтаву на дослідження на вказ. 12 числа прислали підтвердження, що є сказ. Ми вчора розробили всі плани, документи. Звичайна протиепозична комісія ЧПК документарно оформили. Сьогодні составили план заходів. От графік прививок. З завтрашнього дня ми їдемо, починаємо прививки в Мельнику, там де був сказ. І всі прилягаючі села там. В радіці 10-кілометрової зони буде робити прививку проти сказів. Людей, яких він покусав, знайшли? Чи він нікого не кусав? Він Конечно, просто... Ні, він царапнув. Хазяїна там царапнув. Вони вже обратились до медиків. Всі попередили, всі в курсі діла. От, і ті, що лічили частні врачі, ну, ветеринари, теж попереджені, хто контактував, їм роблять, вже поробили прививки. Їм вже поробили прививки. Відтак омельник Демидівка за псілля ракитне наразі у зоні особливої уваги щодо сказу. А тим часом вже сьогодні ветлікарі чекають з Полтави ще один результат аналізу. І тут вже мова про Кременчук, а точніше – раківку. Так, да, є таке діло. Із раковки привезли, ну це в частному домі, в квартирі, квартирний код. Тоже больніла, 
пішка, і кували там, вони в частних етих. Вона здохла, привезли сюди, ми одібрали мозги, зараз відправляємо на Полтаву. Що буде далі, буде не знати. Про результат аналізу хворої тварини з правобережжя ми обов'язково повідомимо вам у наших наступних випусках. Духовальством Кременчука із самого початку війни започатковано гідну традицію. Щотижня представники різних конфесій збираються на площі перемоги і разом перенають у молитву за мир в Україні. Така спільна молитва – явище загалом не таке вже й поширене. Для неї потрібні певні умови і домовленості, прописані у церковних канонах. Проте у нашому місті за ініціативи настоятеля – Кременчуцького Свято-Миколаївського собору пана отця Володимира Макогона кожна неділя означена спільним зверненням до вищих небесних сил і мудрими проповідями до присутніх вірян. Спільну молитву за Україну починають гучним звуком. Це звучить шафар – ритуальний музичний інструмент, зроблений з рогу тварини. Звук схожий на сирену повітряної тривоги, однак усі звикли. У неділю о 15-й цей гучний заклик стосується виключно спільної молитви. Шановні святоці, пастори, брати і сестри, церква Божа, мир вам! Вітаю любові Господа нашого Ісуса Христа. І знову неділя, 15.00, як і завжди, ми звершимо тут молитву. Очікуючи, що неодмінно ми отримаємо відповідь від нашого Господа Ісуса Христа. І це буде перемога, беззаперечна перемога України. Боже великий, Боже могутній, єдиний. Ось ми, грішні діти твої, в покорі наших сердець приходимо до тебе і схиляємо свої голови. Отче, прости наші провини і провини наших батьків, дідів і прадідів. Прийми нині і нашу подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші моління та прийми благання покірних наших сердець. Благослови вітчизну нашу Україну, волю і щастя та свободу їй дай. Примилосердний Боже, всім, хто вдається до Тебе, пошли свою ласку. Отже, благаємо Тебе за братів наших, що в неволі перебувають, що у в'язницях тяжко караються, за вдовиць, за сиріт, за інвалідів, за тих, що потребують наших молитов, за тих, що ослабли і похитнулися у вірі. З'єднай нас в одну велику сім'ю, щоб усі люди, як браття на вільній українській землі, Славили величне ім'я Твоє. Боже, дякуємо Тобі за Твою любов і милість, за те, що прийшла весна. Ми пережили ще одну зиму цієї війни. І Ти даєш нам бачити Твою силу, Твою любов і вірність. І ми впевнені, що із Тобою ми дійдемо до перемоги. Скорої перемоги. Не там колись, а скорої перемоги в цій війні. Бо Ти Маєш рішення для нас і віримо, що ти забороняєш, ти зупиняєш цю війну в ім'я Ісуса Христа і зупиняєш її нашою перемогою над ворогом. І він має піти з нашої землі, він має звільнити всіх полонених, викрадених в ім'я Ісуса Христа. І ми благословляємо зараз тих, хто знаходиться в полоні, в катівлях, дай сили вистояти, вижити і вийти звідти із бажанням жити і перемагати далі. Нести Твоє світло, Твій мир і спокій. Тож благословляємо кожного з відкритим серцем і розумом постати перед Тобою, Богом і Творцем. Слава Тобі, наш Цар, наш Бог і Спаситель. Віруємо Тобі, благословляємо народ України, і служимо тобі разом, наближаючи нашу перемогу в цій війні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Молитву вже третій рік поспіль справляють біля величезного хреста через дорогу від паркової зони. Відтак цього разу було і прохання до влади. 
Я хочу звернутися до очільника нашого міста, шановного мера, і звернутися до тих органів влади, які мають вплив, щоб поставити знаки, і тут не стояли машини, які заважають звершувати молитву. І не тільки молитву, а і це місце відпочинку, де люди мають вільно проходити по площі, де люди вільно мають пройти з візочком, в якому маленька дитина. У нас тут є сестричка на візку, інвалід, щоб і вона могла проїхати, а не протискуватися скрізь машини, які наставили. То я дуже прошу, Віталію Олексійовичу, звертаюся особисто до вас. Ви віруюча людина, ви були з нами тут, на цій площі. Прошу вас, зробіть так, щоб тут не було транспорту, який всім заважає. Ви заголошуєтесь, громадо? Так, народ каже так. Я думаю, що ми на адміна ще й письмо прикладемо. Такою була остання інформація у цьому випуску. Ну а поки я з вами прощаюсь. Дивіться нас щодня по буднях о 18-й та о 20-й 40. Нагадую, що ми є у соцмережах, їх перелік на ваших екранах. Бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі на телеканалі нашого міста. Слава Україні і слава нашим героям! Прогноз погоди на телеканалі «Візит» четвер, 14 березня. На півночі України та у Києві, починаючи самого ранку, сонце ховатиметься за сірими хмарами, але без опадів. А стовпчик термометра у столиці продемонструє наступні позначки. Ночі – 0 градусів, день – плюс 4. У Львові на заході країни очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме 2, в день – 6 градусів тепла. В Одесі на півдні країни протягом цього четверга буде триматися хмарна погода. Зранку можливий дрібний дорог. Температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів вище нуля. На сході країни у Харкові пануватиме хмарна погода. У першій половині дня також можливий сніг. На температурних стовпчиках побачимо вночі мінус 1, в день показник на термометрі сягне позначки плюс 6. У центрі країни у Полтаві очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Ночі за вікном 0 градусів, в день плюс 4. І про метеопрогнози у нашому місті четвер, 14 березня. Цього дня у Кременчуці пануватиме ясний ранок та день. Щоправда, вже після заходу сонця небосхил затягнеться хмарами. Щодо опадів, то їх спеціалісти не передбачають. А термометр продемонструє наступні позначки. Ночі – 0 градусів, день – плюс 6. Вітер східний з поривами швидкістю до 7 метрів за секунду.